Bakit nga ba enjoyable kumain, umanood ng sine o di kaya'y bumili ng cellphone? Sa ating video ngayon, ating pag-usapan ang pagkonsumo. Ang pagkonsumo ay ang paggamit ng mga bumibili ng mga produkto at serbisyo para tugunan ang kanilang pangangailangan at kagustuhan. Sa bawat pagkonsumo na ating ginagawa, tayo ay may nadaramang kasiyahan o satisfaction. Ito ang dahilan kung bakit mahilig tayong kumain, manood ng sine, bumili ng cellphone, at kumonsumo ng iba pang mga produkto at serbisyo. Ang kasiyahan o satisfaction na ating nadarama ay tiyatawag na utility. Sinusukat ang kasiyahan o satisfaction na ating nadarama gamit ang unit na util. Ayon sa Law of Diminishing Marginal Utility, lumababa ang kasiyahan o satisfaction na ating madarama sa bawat pagkonsumo. Gamitin natin halimbawa ang isang sandwich. Ibig sabihin, mas maraming util ang ating maupuha sa unang sandwich na ating kakainin, kaysa sa pangalawa, and so on, and so on. Ayon pa din sa Law of Diminishing Marginal Utility, kung patuloy na kukonsumo ang isang tao ng produkto ng sunod-sunod, wala na siyang makukuhang utility sa mga ito. Upang mas madali nating maintindihan ang Law of Diminishing Marginal Utility, at susuriin ang tiyatawag nating Marginal Utility Curve. Ating may kita sa graph na sa unang sandwich, nakatanggap ang kumain nito ng sampung util. Ngunit sa pangalawang sandwich, itong util na lamang ang kanyang natanggap. Kapansin-pansin na paliit ng paliit ang util na matatanggap sa mga susunod pang sandwich. Batay sa graph, masasabi natin na hanggang limang pirasong sandwich lamang ang dapat kainin. Dahil, sayang lamang ang labis dito dahil wala ka nang makukuhang util. Sa anong praktikal na pagkakataon natin maaaring gamitin ang konsepto ng Law of Diminishing Marginal Utility? Let us know in the comments. Click the next video to watch ang dalawang uri ng pagkonsumo.